दोस्तों मैं गुशानी तीर्थन के पास एक बहुत ही सुंदर मनोरम जगह जिसे पंकि सूद जी बताएंगे क्या एग्जैक्टली इस जगह का नाम है इस जगह का नाम तलियार है जी तलियार जी अच्छा अच्छा सो so, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी एक इनकी फैसिलिटी है मैं यहाँ आकर एक दम जो मेरे विचारों में जो बात आई जिसके बारे में इनसे मुझे कन्वर्सेशन करने की इच्छा हुई वो ये है कि इस वीडियो में आप जो पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में जो देख रहे हैं जो एक पतली सी सड़क जा रही है एक नदी के दोनों तरफ सड़कें जा रही दोनों दोनों तरफ से और जो पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही हैं वे इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे बताया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का कुछ हिस्सा है जो दिख रहा है और इससे मुझे याद आया कि पंकी सूद जी जिन्होंने इस क्षेत्र में इको टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री या होटल काम को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है तीर्थन एरिया में तो मैं इनसे कुछ सवाल कुछ बातें शुरू करना चाहता हूं जो मुझे लगता है बहुत जानकारी अच्छी जानकारी होगी आम लोगों के लिए तो पंखी जी मैं इनको पंखी जी कहना ज़्यादा पसंद करूंगा आप ये बताएं कि ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट कब आया था और ये फाइनली कब इसका काम कंप्लीट होके इस नाम से ये लोकप्रिय हुआ पूरे दुनिया में तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं जी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का इसमें एक 1983 में वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर है मिस्टर गैरी गेस्टन जी वो ट्रैवल कर रहे थे और 1983 में वेन ही ट्रैवल टू दिस ब्यूटीफुल एरिया तो उन्होंने एडवाइस किया हमारी गवर्नमेंट को दैट यू शुड प्रिजर्व दिस एरिया क्योंकि उनका काम भी ये था और वो काफ़ी जगह दुनिया में अलग अलग देशों को उन्होंने नेशनल पार्क के लिए जगहों को सिलेक्ट करके उनको प्रिजर्व करने की सलाह दी थी तो सेम उन्होंने यहाँ पर भी किया एटी थ्री में वेन ही वॉज ट्रेवलिंग है और उन्होंने इस एरिया को देखा और फिर ये आइडिया दिया गवर्नमेंट को एंड देन स्लोली बिकॉज इंडिया में उस टाइम नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा फेमस नहीं था बिकॉज वी वर हैविंग आर ओन चैलेंजेस ऑफ ब्रेड बटर एंड आर रूफ ऑन आर हेड तो नेशनल पार्कस के ऊपर इतना ध्यान नहीं था बट स्लोली दिस फाइल्ड मूव डॉट नाइनटीन में उन्नीस में इस एरिया को विश्व ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का नाम दिया गया विच वॉज अ नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट और ये उन्नीस सौ नड़ीनवे में फिर यहाँ पर लोकल लोगों से गवर्नमेंट ने उनके राइट्स ले कर के विच वॉज हर्ब कलेक्शन राइट ग्रेजिंग राइट वुड कलेक्शन राइट इन सभी राइट्स का थोड़ा कॉम्पनसेशन दिया जिससे लोकल लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे बट स्टिल उन्होंने किया और इस पूरे एरिया को उन लोगों ने सेव किया और नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में डाला ये ये बात के आ, इसके पीछे इवन लोकल स्टेक होल्डर्स की राइट्स ले, लेने तक की ज़रूरत होती है बहुत ही रुचिकर है क्योंकि तभी तो आ, नेशनल पार्क जैसी एक प्राकृतिक एंटिटी की एग्जिस्टेंस की कंटिन्यूटी हम इंश्योर कर सकते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है पर इससे आगे चलते हुए जो आम तौर पर हम लोग जब इको टूरिज़म और इको टूरिज़म इसमें का एक हिस्सा है एक नेशनल पार्क का तो इको टूरिज़म से नेशनल पार्क की प्राकृतिक संपदा को नेशनल प्रॉपर्टी को किसी तरह से कोई नुकसान ना हो इसकी क्या व्यवस्था है क्या जो 
पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की बात करते हैं कोई ऐसी चीज़ इन प्लेस है यहाँ पर भी यहाँ पे तो एज पर द रूल जो है तो जो कोर जोन है वहाँ पे तो वैसे भी कोई आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं तो दैट एरिया इन इट सेल्फ इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया बिकॉज वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं उस एरिया में आप कुछ बना नहीं सकते कुछ अंदर से बाहर नहीं ला सकते कुछ बाहर से अंदर नहीं ले जा सकते और इस पूरे एरिया को जो ये नेशनल पार्क का जो एरिया है बिकॉज इट इज़ सेवन हंड्रेड फिफ्टी फोर स्क्वेयर किलोमीटर अपने आप में बहुत बड़ा एरिया तो इट इज़ नेचुरली प्रोटेक्टेड बाई फोर रिवर्स ओके दैट इज तीर्थन रिवर ऑन वन साइड पार्वती रिवर ऑन अनदर साइड जीवा नाल देन अनदर रिवर एंड सेंट तो दिस होल पार्क इज प्रोटेक्टेड नेचुरली बाई दिस फोर रिवर्स बाय द फोर साइड्स और जहाँ तक इको जोन और बफर जोन की बात है वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है लोग अपना काम कर सकते हैं ये जो संस्था जो है लोकल स्टेक होल्डर्स की कोई संस्था है जिससे कि प्रजर्वेशन जिससे कि इसकी इसका ध्यान रख 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 रखा जा सके जी तो जैसे बिकॉज दिस नेशनल पार्क इज है फोर वैलीज वन इज सेंट वन इज पार्वती वन इज तीर्थन वन इज जीवा नाल तो तीर्थन वैली जो है दिस इज़ द मोस्ट एक्टिव वैली इन दिस होल प्रोसेस ओके और यहाँ पे टी सी टी डी ए करके एक okay, हमारा okay. सोसाइटी बना हुआ है विच इज़ तीर्थन कॉन्जर्वेशन एंड डेवलपमेंट सोसाइटी जिसमें लोकल स्टेक होल्डर्स हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है यहाँ पे कि टूरिज्म का प्रेशर पड़ रहा है इस वैली के ऊपर तो द रोल ऑफ दिस होल सोसाइटी इज़ दैट कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे प्रेशर पड़ने से इस पूरे इन्वायरमेंटली और कल्चरली oh. इसका कुछ भी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए वंडरफुल इनफैक्ट माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इको टूरिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट हैव टू बी इन प्लेस दिस लोकल स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेटरी यू नो इंस्टीट्यूशन इज द अल्टीमेट थिंग टू हैपन एंड विच इज इन प्लेस दैट इज वंडरफुल कैन यू जस्ट टेल मी uh that after the coming into existence of this uh, uh great national great himalayan national park and the institutional arrangements and all other things in place how many or do you have an idea how much the eco tourist flow have increased in this century uh basically when we talk about 99 to 2014 okay. it was not much because there were very handful uh, entities to entertain the you know tourism here and requirements requirements of the tourist coming in here and basically we don't call them tourists who are coming to this area we call them travelers because they come and explore a new area okay because tourists usually go to manali dharamshala right. shimla yeah. which are yeah. you know well known they look places. for entirely different things yes. yeah. so travelers basically look for off beat destination and tirthan was one perfect example for an off beat oh, tourism awesome. so yeah uh, and uh, we were quite lucky that uh, kullu as a area got this world heritage status which is one of the biggest status in the world by the united nation and we were uh, you know we got the status in a natural category which is considered to be the toughest to get in world heritage status and there are seven more sites like this only seven more sites okay. in india okay and we are one of them so it added another feather in the cap of kullu himachal and of india yeah here here i must tell you know, clarify from my conversation earlier with mr sooth uh this great himalayan national park is entirely in kullu valley kullu valley which in any case is you know the most showcaseable uh, uh, natural beauty valley of india of himachal pradesh even now with this great himalayan national park institutionally in existence it is really as you say another feather in the cap of kullu and that of himachal pradesh of course then because it's world heritage for the for the entire country you know so that's one that's wonderful so what are future concerns of 
be it Himalayan National Park, you know, people who are, first of all, how many people were there? Can you really uh, um, give me who were, who were all, including yourself, who were involved in doing this, you know, uh, big, massive work for, you know, bringing Great National um, Na Himalayan National Park into existence? Yeah, so there was a full local community which was involved. I okay. won't like to name few, but yeah, the few of them who had really put the effort into this was Mr. Payson R. Stevens. And he was the one who has done, uh, then then Ellen Robinson, then Sanjeeva Pandey, and there were a few more uh, his office, officers of his team. Uh, Hem Bharteji, Raju Bharteji, Ankit Sood. Uh, so there were few more team members who had, you know, really worked. Uh, there's another local guy from here who has worked a lot. He runs Prabhat Homestay. So these were, these all people, they made a collective effort and, you know, uh, got the status in this, uh, for this area. And definitely it was support of local people, you know, the villagers who were, one or who lost their rights, you know, to get this world heritage status. Uh, the whole valley and whole area should be thankful to them because they are certainly, the one certainly, certainly, they are the one who certainly, you know certainly. lost their grazing rights and but still i i'm sure now they whatever sacrifice they have done 20 years back now they are reaping benefits out of it because this has become one of the most beautiful areas and one of the most researched areas by the phd scholars when we talk about wildlife and yes, flora and see, fauna yeah. Of uh, very rich in all these things. So, we might not be making big loads of money, but I am sure the future for the younger generation, which is coming ahead of these villagers and uh, the kids, they will be having much more better. My, my, my take on this, you know, your statement that we not we may not be making you know, loads of money, but that but you know, basically includes the most vital you know preconditions and uh, vital things you know uh, about society and nature you know once society once the society is able to preserve nature you know uh, then everything else start you know getting yes. in place you know then in a even even in a in a slow pace much bigger things, unimaginable bigger things start happening and more than that, what many times we lose sight of is, you know, <clears throat> the kind of disastrous things, you know, that might happen in our life otherwise, they are kept off, you know, they are kept off. That is one of the biggest uh, things in this, uh, in, in such, an, such an effort. So it's great. Uh, Panki, that you also were there throughout, involved with your brother also, whose name you mentioned right now. So, it's a great thing for the entire country and uh, for the people of Kulu and Kulu tourism, you know, nature tourism. And another important thing that I must now mention, you know, now India is talking in term, terms of, you know, sustainable sustainable development goals by 2030 india is trying to along with the rest of the world to achieve every goal which has a connectivity to ensure all our social economic you know every kind of activity that has some material aspect or even maybe uh, uh, aesthetical or maybe just you know inquisitive uh, areas of concern would be basically linked to the precondition of you know preserving nature so this goes well with that also thank you it was it is so nice to have <laughs> such a long conversation on this interesting topic thank you thank you sir thank you